ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായി നമുക്ക് മാനേജ് ടാബിലെ ആക്ഷൻ റെക്കോർഡ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ആക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അത് വീണ്ടും നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ആക്ഷൻ പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മറ്റൊരു ഓബ്ജക്റ്റിൽ റിപ്പീറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഓബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് എടുക്കുന്നതും പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതേ ആക്ഷൻ നമുക്ക് വേറൊരു വർക്ക്ഷീറ്റിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതിന് പുറമെ ഒരു പോളിൻ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പല സ്ഥലങ്ങളിലായി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചാണല്ലോ ഈ ഷേപ്പ്സ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് കൂടാതെ ആക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഷേപ്പ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ആക്ഷൻ റെക്കോർഡ് എന്ന സെക്ഷനിൽ റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആക്ഷൻ ട്രീ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് അതുപോലെ ഡയമീറ്റർ ഇവയെല്ലാം ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ആവുന്നതായി കാണാം ഇനി ഇവിടെ ഒരു പോളിഗൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ പോളിഗന്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിരിക്കുന്ന വിൻഡോയിൽ യൂസ് ദ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് കറണ്ട് അറ്റ് പ്ലേ ബാക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ പോളിഗൻ സിക്സ് സൈഡ്സ് ഓട് കൂടി ആയിരിക്കും ഇൻസെർട്ട് ആവുക സെന്റർ പോയിന്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ സർക്കം സ്ക്രൈബ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ പോളിഗൺ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന ആക്ഷൻ മാക്രോയിൽ കമാൻഡ് നെയിം നമുക്ക് ബോൾട്ട് എന്ന് നൽകാം ഇവിടെ ഫയൽ നെയിം അതുപോലെ ഫോൾഡർ പാത്ത് കാണാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഓബ്ജക്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഓബ്ജക്ട് റീക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓബ്ജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആക്ഷൻ ട്രീയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും സർക്കിളിന് കീഴെയായി സെന്റർ പോയിന്റ് ഡയമീറ്റർ പോളിങ്ങിന് കീഴെയായി നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് സെന്റർ പോയിന്റ് സർക്കം സ്ക്രൈബ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡയമീറ്റർ എന്നിവ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സെന്റർ പോയിന്റ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഏതെല്ലാം പോയിന്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണോ അവിടെ ഒരു തവണ മൗസ് പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം എവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ്സ് വേണോ അവിടെ ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷേപ്പ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായി ആക്ഷൻ റെക്കോർഡിൽ എങ്ങനെ മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് ആയി നൽകാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇൻസെർട്ട് യൂസ് എ മെസ്സേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ പെക് സെന്റർ പോയിന്റ് ഫോർ ബോൾട്ട് എന്ന് നൽകാം അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു യൂസ് മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ പിക് സെന്റർ പോയിന്റ് ഫോർ ബോൾട്ട് എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇവിടെ ക്ലോസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളടുത്ത് ഒരു തവണ മൗസ് പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓരോ തവണയും യൂസ് മെസ്സേജ് ഇവിടെ പോപ്പപ്പ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് യൂസ് മെസ്സേജിന്റെ യൂസേജ് അടുത്തതായി ആക്ഷൻ റെക്കോർഡിൽ എങ്ങനെ ലേയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്റ്റിന് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ലേയർ പ്രോപ്പർട്ടീസും ആക്ഷൻ പാലറ്റിലും റെക്കോർഡ് ആക്കാവുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഹാച്ച് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഹാച്ച് ആണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്ലൈ ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ കളർ എങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ പാലറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് മാനേജ് ടാബിൽ നിന്ന
ഇവിടെ നമുക്ക് വർക്ക് സ്പേസിന് പേര് നൽകാം ഇവിടെ നമുക്ക് മൈ വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന കസ്റ്റമൈസ് വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ താഴെയായി ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ റിബൺസ് ടൂൾ ബാസ് മെനൂസ് എന്ന ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് സ്പേസിൽ എന്തെല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണോ അത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ റിബണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ മുകളിൽ എന്തെല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ റിബണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ടാബ്സ് എന്ന സെക്ഷനിൽ ഇ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ റിബൺ ടാബിൽ ഏതെല്ലാം ടാബ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആവേണ്ടത് അത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ആക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് അനോട്ടേറ്റ് എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം വേണമോ അതെല്ലാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ ഹോം ടു ഡി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് മാനേജ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നിവ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ടൂൾ ബാസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം ടൂൾ ബാസ് ആണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ മോഡിഫൈ ടു ലേയേഴ്സ് എന്നിവ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ മൈനസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി മെനൂസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാമാണ് ഡിസ്പ്ലേ ആവേണ്ടത് അത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മെയിൻ ഹെഡിങ്ങിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം അൺചെക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫയൽ എഡിറ്റ് വ്യൂ ഇൻസേർട്ട് ഫോർമാറ്റ് ടൂൾസ് എന്നിവ സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമൈസേഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ വർക്ക് സ്പേസ് കണ്ടൻസിൽ ഡൺ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ താഴെ ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങളുടെ വർക്ക് സ്പേസ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മൈ വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത വർക്ക് സ്പേസ് ഇവിടെ ലോഡ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ മുകളിൽ ഹോം ഇൻസേർട്ട് മാനേജ് ഔട്ട്പുട്ട് അതുപോലെ താഴെയായി ലേയേഴ്സ് മോഡിഫൈ ടൂൾ ബാർ എന്നിവ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിനാൽ അതും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ടൂൾസ് എല്ലാം അസൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് വർക്ക് സ്പേസ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് യൂസർ ഇന്റർഫേസിലെ ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം അതായത് ഇവിടെ മുകളിലായി നമുക്ക് ന്യൂ ഓപ്പൺ സേവ് അൺഡു റീഡു പ്ലോട്ട് എന്നിവയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനെയാണ് ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്തെല്ലാം കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ വൺ എന്ന സെക്ഷൻ കാണാവുന്നതാണ് അതിന് താഴെയായി ന്യൂ ഓപ്പൺ സേവ് അൺഡു റീഡു പ്ലോട്ട് എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ താഴെയായി ഓൾ കമാൻഡ്സ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും എനിക്ക് ക്യാമറ ഡിസ്പ്ലേ ആയിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാസ്കേഡ് ആയിക്കൺ ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാമറ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പ്ലോട്ടിന് താഴെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇനി ക്യാസ്കേഡ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡ്രാക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്യാമറ ഡിസ്പ്ലേന് താഴെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഏതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്വിക്ക് ആക്സസിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണോ അതെല്ലാം ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലോസ് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും അതുപോലെ ക്ലോസ് ഓൾ ഡ്രോയിങ്സും ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിൽ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാക്ക് ചെയ്ത് ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ വൺ എന്ന സെക്ഷൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അപ്ലൈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ മുകളിൽ ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമൈസ് യൂസർ ഇന്റർഫേസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് യൂസർ ഇന്റർഫേസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റിബൺസ് എങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റിബൺസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം ഈ റിബണിനടുത്തുള്ള പ്ലസ് സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ടാബ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂ ടാബ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് മൈ ടാബ് എന്ന് റീനെയിം ചെയ്യാം അതിനുശേഷം പാനൽസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂ പാനൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് 
മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം എത്ര കമാൻഡ്സ് വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് പാനലിനെ മൈ ടാബിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനായി ബ്ലോക്ക് എന്ന ഈ സെക്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മൈ ടാബിനകത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് കോപ്പി എന്ന ഈ പാനലിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മൈ ടാബിനകത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മൈ ടാബിനകത്ത് കോപ്പിയും ബ്ലോക്കും പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി കോപ്പിയുടെയും ബ്ലോക്കിന്റെയും പൊസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്ലോക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കോപ്പിക്ക് മുകളിലായി പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായി വർക്ക് സ്പേസിൽ ടു ഡി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അനോട്ടേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കസ്റ്റമൈസ് വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ മൈ ടാബ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിടുക അതിനുശേഷം താഴെ കാണുന്ന അപ്ലൈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ മൈ ടാബ് എന്ന പുതിയൊരു ടാബ് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബ്ലോക്ക് കോപ്പി എന്നീ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് കാണാവുന്നതാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത കമാൻഡ്സും ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് റിബൺ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുവാനും റിബൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായി യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഉപയോഗിച്ച് ടൂൾ ബാസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായി ടൂൾ ബാസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ടൂൾ ബാസിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂ ടൂൾ ബാർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ മൈ ടൂൾ എന്ന ടൂൾ ബാറിനെ റിനെയിം ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കമാൻഡ്സ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മൈ ടൂൾ എന്ന ടൂൾ പാസ് സെക്ഷനിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം എത്ര ടൂൾസ് വേണമെങ്കിലും ഇതേപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് മൈ ടൂളിനകത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അപ്ലൈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ടൂൾ ബാർ ഇൻസേർട്ട് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ടൂൾസും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കുറച്ച് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ടൂൾ ബാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഇവിടെ കസ്റ്റമൈസ് യൂസർ ഇന്റർഫേസിൽ കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ ടാബ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം നമുക്കിപ്പോൾ കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ ടാബ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്തെന്ന് നോക്കാം അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ എന്നൊരു ടാബ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേബിൾ ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് കസ്റ്റമൈസ് യൂസർ ഇന്റർഫേസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കോണ്ടെക്ച്വൽ ടാബ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ടാബ് ഓപ്പൺ ആയി വരണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളിനായി ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹോം ടാബിലെ ടു ഡി എന്ന സെക്ഷൻ ഓപ്പൺ ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹോം ടു ഡി എന്ന ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ലൈൻ സെലക്ടഡ് എന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റ് മുകളിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹോം ടു ഡി ടാബ് ഇവിടെ പുതുതായി ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റൽ ടാബ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി മാനേജ് ടാബിനകത്തുള്ള കസ്റ്റമൈസേഷൻ സെക്ഷനിലെ ടൂൾ പാലറ്റ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം ടൂൾ പാലറ്റ്സ് എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ വലതുവശത്തായി ടൂൾ പാലറ്റ്സിന്റെ ഒരു ഡോക്ക് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിവൽ സ്ട്രക്ചർ ഹാച്ച് ടേബിൾസ് ലീഡേഴ്സ് എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് റെഡിമെയ്ഡ് സിമ്പിൾസ് റെഡിമെയ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ടൂൾ പാലറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷീപ്പ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡോക്യുമെന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇൻസേർട്ട് ആവുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഏതൊരു റെഡിമെയ്ഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ്സ് ഇവ
ഈ ടൂൾ പാലറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യാം അതിനായി ഈ ഷേപ്പ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് മൈ ഷേപ്പ് എന്ന പേര് നൽകാം ഇപ്പോൾ ഇത് ബ്ലോക്ക് ആയി കൺവേർട്ടർ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ സോഴ്സിനെ നമുക്ക് ആദ്യം സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ടൂൾ പാലറ്റിൽ മൈ ഷേപ്പ് എന്ന് ഇൻസേർട്ട് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം എവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മൈ ഷേപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണോ ഇവിടെ മൈ ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൗസ് പോയിന്റ് വർക്ക് സ്പേസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തതായി എഡിറ്റ് ഏരിയാസ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് പാഡ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓട്ടോ കാഡ് ഡോക്യുമെന്റിൽ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കമാൻസും ലിസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം കമാൻസ് ആണോ ആവശ്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും പഠിച്ച് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡിവിഡികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഫൈവിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്